வெல்கம் டு எஜுகேஷன் மேட் ஈஸி தமிழ் சேனல் என்சிஆர்டி சிக்ஸ்த் சோஷியல் கம் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் சாப்டர் செவன் பார்க்க போகிறோம் அர்பன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரூரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்துருந்தோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரி லைன் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு ஃபார்மர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தை ரெக்டிஃபை பண்ண போகும்போது என்னென்ன மாதிரியான இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத வச்சு அவங்க ரூரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போது அதே மாதிரி ஒரு சினாரியோ மறுபடியும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரி லைன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஸ்டோரி லைனை கவர் பண்ணுறதன் மூலமாக இந்த லெசனை படிக்கக்கூடியவங்களுக்கு அர்பன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட ஓவரால் நாலேஜ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பாக வந்து ஸ்டோரியை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்கும் ஒரு குரூப் ஆஃப் கிட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க விளையாடும் போது ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட்டை வந்து உடச்சிருவாங்க ஸோ அதை சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தேடும்போது அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபல் கார்பரேஷனை பற்றி அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க அதுக்கடுத்து அந்த ஒரு சர்டன் சினாரியோலேயே ஒரு ஃபாஸ்ட் ஸ்டோரி இருக்கும் எப்படி வந்து முனிசிபல் கார்பரேஷன் கிட்ட ஒரு இஷ்யூவை வந்து அப்ரோச் பண்ணுறது இன்கேஸ் அவங்க அப்ரோச் பண்ண விஷயம் நடக்கலனா ஃபர்தராக என்ன மாதிரியான ஆக்ஷன் வந்து பீப்புள்ஸ் எடுப்பாங்க அப்படிங்கிற இன்னொரு சைட் ஸ்டோரி வந்து அதில் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்த படித்தா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அர்பன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ நீங்கள் புக்கை வந்து இந்த லெசனை பார்த்துட்டு ஒரு டைம் படிச்சுருங்க அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கோர்வையாக வந்து அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் நம்ம இப்போ வந்து ஜென்ரலாக அந்த பர்டிகுலர் லெசனில் என்னென்ன மேஜர் திங்ஸ் இருக்குது கோர் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அர்பன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மேஜர் சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ சிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக வில்லேஜஸ்ஸை விட ரொம்பவுமே வந்து பெருசாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ இப்போது சிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப க்ரௌடடாக இருக்கும் அங்கே நிறைய பஸ்ஸஸ் அண்ட் கார்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி அங்கே நல்ல ஒரு வாட்டர் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பஸ் அண்ட் கார் இருக்கு இல்லைங்களா இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே செப்பரேட்டாக டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் வேறஸ் இதே ரூரல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அங்கே டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்காது காரணம் என்னென்னா அங்கே பாப்புலேஷன் கம்மி ஸோ கம்மியான பாப்புலேஷன் நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் அங்கே டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் தேவைப்படாது வேறஸ் சிட்டி அப்படின்னா அது வந்து ரொம்பவுமே பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் ஸோ அங்கே நிறைய பஸ்ஸஸ் நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் வந்து இருந்தே தீரணும் சரிங்களா ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து ப்ராப்பராக ரன் ஆகிறதுக்கு யார் ரெஸ்பான்சிபிள் அதே மாதிரி எப்படி வந்து இவங்க டிசிஷன்ஸ் மேக் பண்ணுறாங்க இவங்களோட பிளானிங் எப்படியெல்லாம் நடக்குது அண்ட் தென் ஃபைனலாக யாரெல்லாம் இந்த விஷயத்த வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க இதை பற்றி தான் இந்த டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஸோ இப்போது நம்ம ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த ஸ்டோரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியூ கிட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க வந்து விளையாடும் போது ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட்டை உடச்சிருவாங்க ஸோ அந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்டை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்டே கேட்கும்போது அவங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க நெய்பர் கிட்ட அனுப்புவாங்க ஸோ அந்த நெய்பர் யார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபல் கார்பரேஷனில் ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர் ஆன ஒரு பர்சன் ஸோ அவங்க கிட்ட போய் ஒரு கான்வர்சேஷன் பில்டு பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி டேமேஜ் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு அமௌண்ட்டும் வந்து கொடுத்து அதை வந்து ரிப்பேர் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராப்பர் கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடுக்கறதன் மூலமாக அதை கவர்மெண்ட்டே சரி பண்ணிவிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அந்த பசங்க கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் யார் கவர்மெண்ட் யார் வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் செய்கிறாங்க அப்படின்போது அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபல் கார்பரேஷன் தான் இந்த விஷயத்தை வந்து செய்கிறாங்க நாட் ஓன்லி திஸ் அவங்க மற்ற விஷயங்களுக்கும் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்காங்க என்னென்ன விஷயத்த வந்து அவங்க எடுத்து நடத்துவாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் அப்புறம் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் வாட்டர்
டிசீஸ் வந்து பிரேக் அவுட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இங்கே இந்தியாவில் யார் வந்து ஒரு கிரவுண்ட் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க சானிடேஷன் எல்லாத்தையும் ஒரு ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபல் கார்பரேஷன் தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்கூல்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நிறைய டிஸ்பென்சரிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்டன் இப்போது முனிசிபல் கார்பரேஷனில் இருக்கக்கூடிய கார்டன்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இப்போது இந்த முனிசிபல் கார்பரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இங்கே கார்பரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய சிட்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர் சென்னை மதுரை இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சிட்டிஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேஷன்ஸ் இருக்கும் வேறஸ் சின்ன சின்ன டவுன்ஸ் இருக்கும் தெரியுங்களா அங்கே வந்து முனிசிபல் கவுன்சில் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபல் கார்பரேஷன் வந்து ஒர்க் ஆகுது இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரீட் லைட்டை ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த முனிசிபல் கார்பரேஷனுக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் லெட்டர் கொடுக்கறதன் மூலமாக அந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்டை வந்து அவங்க சரி பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போது இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரீட் லைட்டை அவங்க சரி பண்ணுறாங்க இல்லையா சரி பண்ணும்போது நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு எங்கேருந்து அந்த மணி வந்து கிடைக்குது இதை தான் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணியை வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் இதுதான் வந்து மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃபார் கவர்மெண்ட் சரிங்களா ஸோ டேக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் மணி தட் பீப்புள் மே பே டு த கவர்மெண்ட் ஃபார் த சர்வீஸ் தட் கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் அதாவது கவர்மெண்ட் நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய சர்வீஸ்க்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபீ தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த டேக்ஸில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கும் என்னென்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஹவுஸ் டேக்ஸ் எஜுகேஷன் டேக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ரியேஷன் டேக்ஸ் ஸோ இப்போது இந்த ரெக்ரியேஷன் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன சின்ன அந்த கார்டன்ஸ் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து பில்டு பண்ணுறதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டேக்ஸ் சரிங்களா ஸோ இதை நம்ம கிட்ட செப்பரேட்டாக வாங்குவாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது இப்போது ஹவுஸ் டேக்ஸ் எஜுகேஷ்னல் டேக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செப்பரேட்டாக அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்துக்கு நம்ம கொடுத்துருவோம் வேறஸ் இந்த ரெக்ரியேஷன் டேக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய டேக்ஸ்லேருந்து அவங்க ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போது இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் யார் யாரெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போது டேக்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க யார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வார்ட் கவுன்சிலர் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் சரிங்களா இப்போது இந்த வார்ட் கவுன்சிலர் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படிங்கிறது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு பர்டிகுலர் வேர்ட் வார்டு இருக்கு இல்லைங்களா வார்டுனா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போது ஒரு மேஜர் சிட்டி இருக்குன்னா அந்த மேஜர் சிட்டி வந்து நிறைய சின்ன சின்ன வார்ட்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு வில்லேஜ் இருந்தால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தாக வந்து அது ஸ்பிளிட் ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சிட்டியும் வார்ட்ஸாக வந்து செப்பரேட் ஆகும் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு வார்டுக்கும் ஒரு வார்ட் கவுன்சிலர் இருப்பாங்க ஸோ இந்த வார்ட் கவுன்சிலர் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து குரூப் ஆஃப் கவுன்சிலர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த குரூப் ஆஃப் கவுன்சிலர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கமிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இந்த கமிட்டி எதுக்காக அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸை பார்த்தின டிபேட்ஸ் அண்ட் தென் அவங்க எடுக்கக்கூடிய அந்த டெசிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த ஒரு மீட்டிங்கில் தான் அவங்க பேசுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த கமிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் பாடி அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கமிட்டியின் மூலமாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து செய்வாங்க என்னென்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா இப்போது மேஜராக வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய பஸ் ஸ்டாண்டில் நிறைய சானிடேஷன் வந்து க்ரியேட் பண்ணும் அதே மாதிரி பஸ் ஸ்டாண்டோட ஒரு குவாலிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸை பற்றின விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை செய்யக்கூடியவங்க யாருன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க தான் அதே மாதிரி அங்கே இருக்க
கமிட்டி ஃபார் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் கமிட்டி ஃபார் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் இப்போ எல்லா விஷயத்தையும் ஒருத்தரே வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் இல்ல ஒரு செட் ஆஃப் பீப்பிள்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கறது ரொம்பவுமே ஒரு கஷ்டமான டாஸ்க் சோ அதை ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க குரூப்ல நிறைய சின்ன சின்ன கமிட்டிஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இப்போ வாட்டர் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் வாட்டர் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளத்துக்கு பீப்புள்ஸ் டைரக்டா அந்த முனிசிபல் கார்பரேஷன் கிட்ட போகாம இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கமிட்டி கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றதன் மூலமா அவங்க அந்த விஷயத்த வந்து சால்வ் பண்ணலாம் இன்கேஸ் அந்த கமிட்டி வந்து கிளியர் பண்ணுனா ஃபர்தரா அவங்க ஹையர் அஃபிஷியல் கிட்ட போகலாம் பட் இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமிட்டிஸே வந்து கிளியர் பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செப்பரேட் கமிட்டிஸ் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் முன்ன பார்த்த வார்ட் கவுன்சிலர் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்டட் பர்சன் வேறஸ் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் அப்படிங்கிறவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டால் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன் ஸோ நம்ம ரூரலில் பார்த்தா அதே ஸ்ட்ரக்சர் தான் இங்கேயும் அங்கே ஒரு பொலிட்டிக்கலி எலெக்டட் பர்சன் இருப்பார் அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்டட் அஃபிஷியல் இருப்பார் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமிஷனர் இருப்பார் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டால் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு பர்சன் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப்ஸ் இருப்பாங்க இவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டால் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டவங்களாக தான் இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து எலக்டட் பர்சன்ஸ் கிடையாது சரிங்களா ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து அக்கர் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தை ஃபர்ஸ்ட் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வார்டிலே வந்து கிளியர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வார்ட் கவுன்சிலர் கிட்ட போவாங்க ஸோ வித் இன் த பவர் ஆஃப் தட் வார்டு அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதை வந்து அங்கேயே சால்வ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த பீப்புள்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கமிட்டிஸ் அண்ட் தென் அந்த கவுன்சிலர் கிட்ட போய் நிறைய டிசிஷன்ஸை வந்து மேக் பண்ண சொல்லுவாங்க ஒன்ஸ் அந்த டிசிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த ரெண்டு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ண அப்புறமா அவங்க அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கான ஸ்டாஃப்ஸ் யார் யார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா கமிஷனரும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப்ஸும் சரிங்களா இவங்க தான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க இவங்க டிசிஷன் மேக்கிங் பாடி இவங்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பாடி சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராசஸில் முனிசிபல் கார்பரேஷன் வந்து ரன் ஆகும் அடுத்தடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ இவங்களோட அதர் ஒர்க்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் இப்போ வார்ட் கவுன்சிலர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த வார்ட் கவுன்சிலர் எல்லாம் வந்து பட்ஜெட் மேக் பண்ணுவாங்க அதாவது அவங்க இருக்கக்கூடிய வார்ட்ஸுக்கு அவங்க வந்து என்னென்ன பட்ஜெட் தேவை அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களே வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் பட்ஜெட்டை பொறுத்து அவங்க வந்து மணியை வந்து அலாட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி அவங்க அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட டிமாண்ட்ஸை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிளியர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ முன்ன பார்த்தது ப்ராப்ளம்ஸ் சரிங்களா ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் டிமாண்ட்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறது கரண்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டியில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ப்ராப்ளம் வேறஸ் எங்களுக்கு புது ஃபெசிலிட்டிஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட்ஸ் சரிங்களா ஸோ இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்ன இருந்த அதே ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராசஸ் தான் நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிசிஷன் மேக் பண்ணுவாங்க யார் யார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா கவுன்சிலர் கமிட்டியும் கவுன்சிலரும் வந்து டிசிஷன் வந்து மேக் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒன்ஸ் அந்த டிசிஷன் வந்து ஃபைனலைஸ் ஆன அப்புறமா அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க யார் யாருன்னா அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பாடியில் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் கமிஷனரும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃபும் இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பிளானிங் ப்ராசஸ் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் டிபார்ட்மெண்ட் கார்பேஜ் டிபார்ட்மெண்ட் கார்டன் டிபார்ட்மெண்ட் ரோட் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்கேஸ் ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்யூனிட்டி ப்ரொட்டஸ்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ டைரெக்டாக கம்யூனிட்டி ப்ரொட்டஸ்ட்டுக்கு வந்து போயிடலாமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது ஃபர்ஸ்
ரோடு இன்சிடெண்ட்டுக்காக போகிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அவங்களோட ரோடு வந்து சரியாக இல்லை ஸோ அதை வந்து சரி பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரெக்வஸ்ட் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ரெக்வஸ்ட்டை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்ஸ்கிட்ட கொண்டு போகிறாங்க ஆஃபீஸர்ஸ் சரியான ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கொடுக்கல ஸோ தட் அவங்க அகைன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்கள விட ஹையராக இருக்கக்கூடிய வார்ட் கவுன்சிலர்கிட்ட போய் அவங்களோட ப்ராப்ளத்தை ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட்டாக வெளிப்படுத்துவாங்க ஸோ வார்ட் கவுன்சிலர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாளைக்கு கமிஷனர் ஆஃபீஸில் போயிட்டு ஒரு மீட்டிங் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல உங்களோட கோரிக்கையை வந்து நீங்கள் வைங்க அப்படின்வாங்க ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸுக்கு வரும்போது உங்களோட சானிடேஷன் என்ஜினியர் அதாவது ரோட் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் தென் கார்பேஜ் டிபார்ட்மெண்ட் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சானிடேஷன் என்ஜினியர் இருப்பாங்க ஸோ இவங்கள கூட கூட்டிகிட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்க எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட அதாவது அந்த பர்டிகுலர் கமிஷனர் கிட்ட ஒரு பெட்டிஷன் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த பெட்டிஷன் அப்படின்னா என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த பர்டிகுலர் பீப்புள்ஸ் அந்த வார்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபேமிலிஸும் வந்து சைன் பண்ண ஒரு பேப்பர் அந்த பெட்டிஷனை எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கமிஷனர் கிட்ட ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போது நெக்ஸ்ட் டே அந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லார்ஜ் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ப்ளஸ் வார்ட் கவுன்சிலர் ப்ளஸ் சானிடேஷன் என்ஜினியர் இவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கமிஷனர் கிட்ட போவாங்க ஏன்னா கமிஷனர் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹையர் அஃபிஷியல் ஸோ அவங்கக்கிட்ட அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அங்கே என்ன ப்ராப்ளம் ரோட்ஸ் வந்து சரியாக இல்லை ரோட்ஸ் சரியாக இல்லாதனால நிறைய சானிடேஷன் இஷ்யூஸ் வந்து நடந்துகிட்ருக்குது இதை எங்களுக்கு சரி பண்ணி கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை வந்து அங்கே பிளேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி அவங்க அந்த ரெக்வஸ்ட்டை பிளேஸ் பண்ணி இந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை ரெக்டிஃபை பண்ண சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து ஜென்ரலாக முனிசிபல் கார்பரேஷன் வந்து ரன் ஆகும் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து புக்கில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரீஃபாக ஸ்டோரி லைன் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டோரி லைன் வச்சு கொடுத்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சரிங்களா இப்போ நான் சொன்ன அதே விஷயம்தான் நீங்கள் புக்கில் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னமும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் நான் இப்போ புக்கில் இருக்கிற விஷயத்தை அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே சொன்னேன் அப்படின்னா அது வேகான ஸ்டோரி மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் நான் ஒரு ஆர்கனைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சராக வந்து நடத்திட்டு இருக்கேன் நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு புக்கை எடுத்து ஒரு டைம் படிச்சுருங்க அப்போ தான் உங்களால் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நாலேஜை அக்வயர் பண்ண முடியும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்சிடெண்ட்டில் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இது மோர் ஆர்லெஸ் ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஜிகே மாதிரி தான் சரிங்களா அதாவது சூரத்தில் வந்து ஒரு பிளேக் இன்சிடெண்ட் வந்து நடந்திருக்கும் எப்போ அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1994 நைன்டி ஃபோரில் ஒரு பிளாக் இன்சிடென்ட் வந்து நடந்திருக்கும் சூரத் அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே ஒரு டர்ட்டியஸ்ட் சிட்டி இன் இந்தியா எந்த ஒரு சானிடேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருந்திருக்காது ப்ராப்பரான மெயின்டெனன்ஸ் இருந்திருக்காது அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ரொம்பவுமே ஒரு மோசமான கண்டிஷனில் இருந்த ஒரு சிட்டி ஸோ இந்த பிளேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக ஏரில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அங்கேருந்த அஃபெக்டட் பீப்புள்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசோலேட் பண்ணிட்டாங்க இப்போது என்ன கரண்ட் சினாரியோ நடந்துகிட்ருக்குதோ அதே மாதிரியான ஒரு சினாரியோ தான் சரிங்களா இதில் நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இறந்துருந்தாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஒரு சிவியர் ஆக்ஷன் எடுத்து அந்த சிட்டியை வந்து கிளீன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்படி கிளீன் பண்ணுறது மூலமாக அவங்க அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து ஓவர் கம் பண்ணியிருப்பாங்க அட் ப்ரெசன்ட் சூரத் அப்படிங்கிற ஒரு சிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு கிளீனஸ்ட் சிட்டிஸாக வந்து இருந்துட்டு இருக்குது அதாவது ரொம்பவுமே டர்ட்டியஸ்ட் சிட்டி அப்படிங்கிறதுலருந்து ஒரு கிளீனஸ்ட் சிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனுக்கு இது ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு இது யாருனால செய்ய முடியும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா முனிசிபல் கார்பரேஷனால் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் சரிங்களா ஸோ இதை தான் இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு புக்கில் ஒரு டைம் படிச்சுருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் புரியும் நான் திரும்ப திரும்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறது ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டோரி லைனோட படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு பிக்டோரியல் இமேஜினேஷன் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக மைண்டில் ஃப்ளோ ஆகும் அந்த ஃப்ளோ என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஹையர் ஆர்க்கே உங்கள் மைண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடும் அதுக்காக தான் புக்கை வந்து ஒரு டைம் படிங்க அப்படின்னு